ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்கிறதுலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் ஒரு ஒரு பெரிய மெசேஜ் கிடையாது பட் ஒரு சின்ன ஒரு தாட்டை நான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வருகின்ற நாட்களில் இதை குறித்து நான் இன்னும் நான் டீட்டெயில்டாக நான் பேசுகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்க பார்க்குற பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்குது ஏன் என் குடும்பத்தில் இப்படி நடக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிறதுனால தான் சி அதில் பவுல் சொல்கிறார் ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணுறவனா நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் நான் ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணேன்னா அப்போ சும்மா கையில் சிலம்பம்னா குச்சி அந்த பெரிய கம்பு வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு ஆகாயத்தில் காற்றுல நான் அடிச்சிடல வி ஹாவ் டு நோ அவர் எனிமி வி ஹாவ் டு நோ ஹவு ஹி அட்டாக்ஸ் அஸ் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய எனிமியை அட்டாக் பண்ண முடியும் So you have to know. See, ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சி நேற்று தினத்தில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஹவு பீப்புள் ஆர் இக்னரண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் நேற்று ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தோம் ஊழியத்து ஒரு சபையில் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்னு கூப்பிட்ருந்தாங்க இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் நானும் என்னுடைய மனைவி என் குழந்தை பைக்கில் தான் போனோம் போயிட்டு அங்கே சர்வீஸ்லாம் முடிஞ்சுட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்டர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க சும்மா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போகலங்க ரொம்ப வெயில் அடிக்குது இப்போ சம்பர் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப வெயில் அடிக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் இருந்துட்டு கொ வெயில் கம்மியாக நான் போங்கன்னு நான் சரின்ட்டு அவங்க வீட்டில் போய் வேணால் உட்காந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பாஸ்புக் ஒன்று கொடுத்தார் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நாங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணுறோம் பணம் சேவிங்ஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி லோன் எடுக்கிறதுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சரி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்போது லோன் எடுக்கும்போது இவ்வளோ பர்சன்ட் அவங்க வந்து இப்போ நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் நான் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் லோன் வாங்குகிறேன்னா திருப்பி கொடுக்கும்போது இத்தனை பர்சன்டேஜ் நான் கொடுக்கணும் இன்க்ரீ இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் அப்போது அது வந்து பாஸ்புக் மாதிரி இருந்துச்சு நான் இப்போ காசு கட்டிகிட்ருக்கேன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்று அவர் சொல்லலை நான் இன்னும் லோன் வாங்கலை இனிமேல் தான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னார் லோன் வாங்க போகிறீங்களா அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கட்டிகிட்ருக்கீங்க ஆமாம் அப்போது இது காசும் கட்டலாம் இப்படி கட்டிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இப்போ இல்லை எனக்கு போதும் நான் கட்டினது நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ காசு கட்டியிருக்கிறோமோ ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கொடுப்பாங்கன்னு அப்படி சொல்லும் போது அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சரி எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் காசு கட்டுறீங்க நூறுரூவா நீங்கள் கட்டுறீங்க சரி ஒரு பன்னெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுவா உங்கள் காசு அந்த ஆயிரத்தி இரநூறுரூபாய்க்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அவர் அது தெரியாது எனக்கு அப்படின்றார் அவங்க இப்போ நான் கடன் வாங்கும்போது நான் அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கேன்னா அதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுன்றது தெரியுது அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்தா தான் நாங்கள் வந்து இந்த கடன் உங்களுக்கு கொடுப்போம் கடன் ஆனால் இவர் போடுற காசுக்கு இவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவருக்கு தெரில அப்போ நான் கேட்கும்போது அவர் முடிக்கிறாரு முடிச்சுட்டு சிரிக்கிறார் தெரில அப்படின்றாரு அப்போ நான் சொன்னேன் சரிங்க நீங்கள் இப்போது காசு கட்டுறீங்க ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் கட்டிருக்கேன் அவர் சொல்கிறாரு இன்னும் நான் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் சரி அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு தெரியுது ரொம்ப கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பேங்க்கு கொடுக்குறத விட ரொம்ப கம்மியாக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதுன்னு தெரியும் போது உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்காதா ஆமாம் ஆமாம் இல்லை அப்படி அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு நான் இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்றாரு அப்புறமா அவர் சொல்கிறாரு சரி அப்போ அடுத்த தடவை நான் அவங்களை மீட் பண்ணும் போது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் தருவீங்கன்றது நான் கண்டிப்பாக நான் கேட்டு நான் தெரிஞ்சு நான் என்ன சொன்னேன்னா அவர்கிட்ட நீங்கள் ச பணம் போடுறது போடாதது அது நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது தொடர்றது அது உங்களுடைய அது அது உங்களுடைய சாய்ஸ் நான் வந்து நான் அவங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை நீங்கள் கட்டுங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை பட் வென் யூ ஆர் கிவிங் யுவர் மணி யூ நோ கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு வருத்தப்படுறதை விட இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணிப்பீங்க அப்போ அவர் சிரிக்கிறார் அந்த பாஸ்டர் சி ஓஸ்டியா நாலார் சொல்லுது என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள் இது சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு காரியம்தான் ஒரு ஃபிசிக்கலான காரியம் நான்
தே ஆர் சி அவங்க வந்து தே ஹேவ் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் பிளான்ஸ் அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணி தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் வீக்கஸ்ட் மூமெண்ட் நீங்கள் எப்போ வீக்காக இருப்பீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எப்போ சி நீ நல்லா ஜோம் பண்ணிவிட்டு நாவியில் நிரம்பி நீங்கள் வந்து நல்லா ஜோம் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எந்த டெம்டேஷனும் வர மாட்டேங்குது ஆனால் தே நோ வென் டு அட்டாக் சி அந்த டைமிங் அந்த டைமிங் ஏசு கிறிஸ்து நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கிறாரு உபவாசம் இருக்கிற அந்த உபவாசம் இருக்கிற டைமில் அவருக்கு டெம்டேஷன் வந்த மாதிரி தெரில எனக்கு பைபிளில் நான் வாசிக்கும் போது நாற்பது நாள் உபவாசம் பண்ணுறாரு அந்த உபவாசம் பண்ணுற டைமில் அவருக்கு எந்த டெம்டேஷன் வந்துதா அவர் உபவாசம் பண்ணி முடி இருக்குன்னு டென்ஷனே வரல டென்டேஷன் சாரி டெம்டேஷனே வரல சோதனை வரல ஆனால் என்றைக்கு அவர் அந்த உபவாசத்தை முடிக்கிறாரோ உபவாசத்தை முடிக்கும் போது அப்போ தான் வரான் பிசாஸ் பிசாஸ் சி ஹி இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த டைம் டு அட்டாக் ஹி நோஸ் வென் டு அட்டாக் யூ சும்மா வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ண மாட்டான் ஹீ ஹேஸ் அ டைம் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் வரும்போது அப்போ உங்களை அட்டாக் பண்ணுவான் அது இட் மே பி எனி ஈவில் ஸ்பிரிட் இப்போ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆங்கர் இல்லைனா பொறாமை நாவி வன்கணி நாவி எரிச்சலி நாவி கோபத்தி நாவி சண்டை நாவி அந்த சண்டை நாவி வந்து உங்களை சும்மா வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணாது உங்களை பற்றி யாராவது தப்பாக சொல்லும் போது உங்களை யாரையும் இன்சல்ட் பண்ணும் போது உங்களை பற்றி கேவலமாக பேசும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு காரியம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மனைவி உங்களை இன்சல்ட் பண்ணும் போது தப்புன்னு நீங்கள் ஏதோ கை கையில் கிடைக்கிறது எடுத்து அடிச்சிடுறீங்க ஏன் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பிகாஸ் யூ ஆர் கிவிங் அப் டு த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆங்கர் அப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த கோபத்தி நாவி வேலை செய்து அது என்ன பண்ணுது உங்களை புஷ் பண்ணுது உங்களை மனைவியோ அம்மாவோ அப்பாவோ கூட பிறந்தவங்களோ அவங்கள அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறேன் ஐயோ நான் இப்படி நான் போய் இப்படி பண்ணிட்டேனே நேசிக்கிறேன் நான் என் மனைவி நேசிக்கிறேன் எங்கள் அம்மாவை நேசிக்கிறேன் அப்பாவை நேசிக்கிறேன் என் பையனை நேசிக்கிறேன் ஆனால் நான் அடிச்சிட்டேன் என் கணவரை நான் அவ்வளோ நல்லா நேசிக்கிறேன் நான் எப்படி பேசிட்டேன் பிகாஸ் சி தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த டைம் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணும் போது தே ஆர் சி தே ஆர் ரீடிங் யூ தே ஆர் ரீடிங் யுவர் மைண்ட் நீங்கள் எப்போ உங்களுடைய டெம்பரை நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய பொறுமையை நீங்கள் எப்போ இழக்கிறீங்க எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கிறீங்க they know everything they are watching you they are reading you appo and the time you attack panum bodu when you give up when you don't have the spiritual power to defend ungale ningal paadugathukolla kudiya aavikuriya vallamai ungalku illa endru sonnal you give up temptation adhe maridha sodhane adhe maridha ichchi adhe maridha every day you will not be attacked they will be waiting for the time to attack you appo ninga enna pandreenga you give up depression adhe maridha see depression is 100% demonic na marubadi solren you write it down depression is 100% demonic yes ye ye janang ni depression ku la poranga office la prachana veetla prachana anga prachana inga prachana idella pisasi janangale yevi vittu janangale yeki vittu unga mind avan depression ku la kondu varanu nadrathukaga ungale sutri nadakkira kaariyam neenga vandu unga manager da neenga paakureenga neenga unga manavi da paakureenga kanavara da paakureenga neenga unga veetu pagadla irukavanga da paakureenga aanal avargalukku pinnadi nindra avargalai yeki kondu irukkira sakthi ungalku theriyadanal da இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால தான் உங்கள் மனைவி உங்களால் நேசிக்க முடியல அதனால தான் உங்கள் கணவர் உங்களால் நேசிக்க முடியல அதனால தான் உங்கள் பாஸ் அவங்களால் நேசிக்க முடியல உங்கள் உங்கள் எனிமி யாருங்க நம்பர் ஒன் எனிமி யாருன்னு சொன்னால் சொல்கிறாங்க எங்கள் மேனேஜர் தான் எனிமி நம்பர் ஒன் எனிமி யார் அதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தான் எனிமி சி தே ஆர் நாட் அவர் எனிமிஸ் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் எபேசி யாருக்கு தான் நான் வரேன் எபேசி யார் ரத் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் அல்ல we are not fighting against human beings we are fighting against spiritual beings endradhu unga mind la ning set aana da you can win the battles in your life otherwise you will never win or an example na solran parunga neethu indha sangila i received a phone call or phone call vanduchu enakku ennudaiya nanbar adhavadhu naangala onna cricket vilaandavanga naangala onna cricket vilaandu அவங்க அந்த பேர் சொல்ல விரும்பல நான் அவர் நல்ல அவர் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் அவன் இவன் தான் நாங்கள் பேசுவோம் ஹீ இஸ் அவர் ஃப்ரெண்டு நான் எங்கள் அண்ணன் நான் சொன்ன அந்த நபர் நாங்களாம் ஒன்றா விளையாடுவோம் ஒன்றா நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போவோம் வருவோம் அவங்க எங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் இப்படி வி ஹேட் குட் ரிலேஷன் நேற்று அவர் ஃபோன் பண்ணார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாப்பில் ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்ன காரியம் என்னென்னா சி என் வாழ்க்கையில் 
ரொம்ப பிரச்சனைகள் பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு அவர் எப்படிப்பட்ட நபர்ன்றதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நேற்று தினம் கூட ஃபோன் பண்ணி முடித்த பிறகு நான் என் மனைவிகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ ஒரு ஈஸி கோயிங் பாய் ஆர் மேன் எப்போவுமே எங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு ஜோக் சொல்லி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி எங்களை சிரிக்க வைப்பார் நானும் எங்கள் அண்ணனும் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலே எங்களுக்கு நான் சொல்கிறது வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காரியங்கள் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காரியங்கள் அப்போ நாங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது சரி அதுக்கப்புறமாவும் சரி அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலே எனக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ காரியங்கள் சொல்லி எங்களை சிரிக்க வைப்பார் ஈஸி கோயிங் பர்சன் மனசில் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டார் இன்னசென்ட் பர்சன் அப்படிப்பட்டவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் நேற்று ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு மனசே சரியில்லப்பா பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை வாழ்க்கையில் வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரில அதை திடீர்னு எனக்கு வந்து யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி நம்ம பேசணும்னு தோணுச்சு திடீர்னு ஓன் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் 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 சொன்ன காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அவங்க ஆஃபீஸில் நடக்கிற காரியங்கள் அவர் சொல்கிறார் சி நான் எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன்னா இதுவே உங்களுடைய பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் இதுவே இதே மாதிரி பிரச்சனையே ஒருவேளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ தயவுசெய்து நீங்கள் கேளுங்க அப்புறம் சொல்கிறாரு நான் அவ்வளோ கடினமாக உழைக்கிறேன் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் அவ்வளோ கடினமாக உழைக்கிறேன் ஐ கிவ் மை செல்ஃப் டு மை ஒர்க் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த ப்ரமோஷன் வர டைமில் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் எனக்கு அந்த ப்ரமோஷன் இத்தனை வருஷம் நான் அந்த கம்பெனிக்கு நான் உண்மையாக உழைச்சிருக்கிறேன் நல்லா நான் ஒரு டீமில் எனக்கு போடுவாங்க நான் அந்த டீமில் நான் கற்றுக்கிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நல்லா நான் செஞ்சு நான் மேலே வர்ற டைமில் என்னை அத்த டீமுக்கு மாற்றிடுவாங்க ஏன்னா அது இப்போதான் நல்லா கற்றுக்கிட்டு வேலையை கற்றுக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸோடு கூட நம்ம இறங்கலான்னு பார்த்தா டக்குன்னு அடுத்த டீமில் மாற்றிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி நமக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடையாது அப்புறம் அந்த டீமில் போனோன்னு புது காரியங்கள் எல்லாம் புதுசு புதுசாக இருக்குது நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தருக்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டு 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 நான் கற்று கற்று கற்றுக்கிட்டு அந்த சரி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம முன்னேறலான்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையும் நான் ஃபுல் எக்யூப்டாக நான் வரும்போது டக்குன்னு நான் அடுத்த டீமில் மாற்றுறாங்க see something is working against you you have to open your eyes and see this is not this is not simple this is not a simple issue and this is not physical this is not human okay inor karithar sonnar see ipo vandu oru payana anpuranga inga parunga va oru pusa vandirukar neenga konja experience ah irukinga oru pusa vandirukar avaru vandu ungitta vela kattukuvaru ivar enna pandraru avar sonnad na solren அவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி நான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன்ப்பா வேலைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு பாருப்பா இதுதான் இப்படி தான் நம்ம சிஸ்டம் இப்படி தான் நம்ம ஒர்க் ஆகுது நம்ம இப்படிலாம் பண்ணணும் இந்த வேலைலாம் பண்ணும் இதெல்லாம் வேலை பண்ணும் அவருக்கு அந்த பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அந்த பையனும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கான் இவன் வந்து இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் இவர் ஏற்கனவே பத்து வருஷம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த பையன் நல்ல வேலையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அடுத்தது எல்லாருக்கும் வந்து ப்ரொமோஷன் வரும்போது எல்லாருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் வரும்போது அவர் சொல்கிறாரு சார் அந்த எனக்கு என் கிட்ட வந்து வேலை பார்த்த அந்த பையனுக்கு எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சார் எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லி உனக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறோம் ஆனால் எனக்கு ஓகே குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க சார்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன அவர் மனசு உடஞ்சி சார் எனக்கு எப்படி சார் அவர் சொல்கிறாரு வாடா போடான்னு தான் நாங்கள் பேசுவோம் அவர் நான் ஊழியக்காரன்றதெல்லாம் மரியாதையாக பேசினார் எனக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் அவர் சொன்னது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் என் கிட்டே வேலை கற்றுக்கிட்டு போனவன் அவன் தான் அவனும் அதே கம்பெனி தான் ஒர்க் பண்ணுறான் நானும் அதே கம்பெனி தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் என் கிட்ட வேலை கற்றுக்கிட்டுறாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க எனக்கு வேதனை இருக்காதா எனக்கு குடும்பம் இருக்குங்க மனைவி இருக்காங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க படிக்கிறாங்க என் பிள்ளைங்க நான் எப்படி படிக்க வைக்கிறது எப்படி நான் காலேஜ் அனுப்புறது இதை நினச்சி 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 அவருக்கு பிபி ஹை ஆயிடுச்சு சுகர் வந்துடுச்சு நான் இப்போ டேப்லெட் சாப்பிட்ருக்கேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ டேப்லெட்ஸ் எடுத்து ஹீஸ் அ கிறிஸ்டியன் ஹீஸ் அ கிறிஸ்டியன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் எங்கள் மனைவி சொல்கிறாங்க கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க சி இப்போ அவருடைய சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அவர் இப்படி இந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நாள் அவர் வந்து அவருடைய ஒர்க்கை கண்டினியூ
இட் மே பி ஃபிசிக்கல் ஒரு வேலை நீங்கள் தெரியாமல் விழுந்திருக்கலாம் ஆனால் அதே இடத்துல சி நீங்கள் வந்து இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கீங்கல்ல பைக்கில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆகுது ஸ்கிட் ஆச்சு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தட்டு மாதிரி இல்லை சில கீழே ஒன்றுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி நீங்கள் ஏன்ச்சு போயிட்டீங்க அடுத்த நாள் நீங்கள் வரீங்க அதே இடத்துல வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் விழுறீங்க சரி ரெண்டு டைம் விழுந்தால் கூட நம்ம வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து கேர்லெஸ் டிரைவிங் பண்ணுறோம் வென் எவர் யூ கோ தட் சைட் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் டவுன் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் எப்பவும் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஏன் அப்படி எப்பவுமே நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு நினைக்கும் போது சம்திங் இஸ் புல்லிங் யூ பேக் டவுன் அவர் அப்படியே சொல்கிறாரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே சொல்கிறாரு சார் நான் எப்போல்லாம் நான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு நினைக்கிறேன்னா சம்திங் இஸ் புல்லிங் மீ டவுன் ஐ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட்னு சொல்கிறார் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் டி ஒரு சார் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வைக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேங்க கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சா நாளைக்கு நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க அப்படி நான் நினைக்கும் போது நல்லா ஓடிட்டு இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத டிவி டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுது சார் அது எடுத்துகிட்டு போனால் அது பிக்சர் டூ போயிடுச்சுன்றா அது போயிடுச்சுன்றா இது போயிடுச்சுன்றா ஒன்றுமே இல்லை சார் ஒன்றுமே இல்லை டக்குன்னு ஆஃப் ஆகுது அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் புது டிவியை வாங்க இஎம்ஐ கட்டு நான் எப்படி சார் காசு சேமிக்க முடியும் இது இது மட்டும் இல்லை இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் சார் நல்லா ஓடிட்டு இருந்த பைக்கு சார் நல்லா ஓடிட்டு இருந்த பைக்கு நான் பணம் சேர்க்கணும்னு நான் நினைக்கிற போது டக்குன்னு ரிப்பேர் ஆகுது சார் டக்குன்னு ரிப்பேர் ஆகும் அவன் போனால் அது பேர் அது போச்சு சார் இது போயிடுச்சு சார் அது போயிடுச்சு சார் இதில் அவ்வளோ பண்ணும் சார் நாலாயிரரூபா அஞ்சாயிரரூபா ஏன் சார் இப்படி நடக்குது என் வாழ்க்கையில் சி கண்ணீரோடு அவர் கேட்குறார் இதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வென் எவர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கம் அப் இன் லைஃப் சம்திங் இஸ் புல்லிங் யூ டவுன் மீன்ஸ் வாட் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தட் எபேசியர் ஆறு பதினொன்று சொல்லுகிறது நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த எனிமி ஹேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஹி ஹேஸ் பிளான்ஸ் இங்கிலீஷ் பைபிள் சொல்லுது வைல்ஸ் ஆஃப் த டெவில்னு போட்டிருக்கு அப்போ அவங்கள சும்மா அவங்கள அட்டாக் பண்ணலைங்க சரி நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு நினைக்கும் போது உங்களை பிடிச்சி இழுக்கிறான் ஹீ ஹேஸ் பிளான்ஸ் அப்போ ஹீஸ் யூசிங் யுவர் பாஸ் He is using your manager. He is using your team manager. He is using your colleague. He is telling you, I have a lot of experience in this company. If you go to a new team, you will be able to do anything. 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 இப்போ எனக்கு மாற்றிட்டாங்க வேறு டீமில் மாற்றிட்டாங்க எனக்கு நான் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்ற ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார்னு சொன்னார் என் மனைவி சொல்கிறாங்க என் மனைவி சொல்கிறாங்கப்பா என் மனைவி சொல்கிறாங்க இல்லைங்க புது டீம் போடுறாங்க சரி நீங்கள் அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டு அந்த வேலையை நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் அதில் நீங்கள் எக்ஸல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க என் பையன் சொல்கிறான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் சொல்கிறான் ரஞ்சித் பையன் சொல்கிறான் ரஞ்சித் அப்பா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கப்பா ஏன்பா இப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கப்பா நீங்கள் புதுசாக இப்போ நீங்கள் சேர்ந்துருக்கீங்களா அந்த அந்த டீமில் நீங்கள் நல்லா நீங்கள் வேலை செய்யுங்கப்பா என் பையன் சொல்கிறான் பா அவர் சொல்கிறாரு சி சி த சுச்சுவேஷன் சி த சுச்சுவேஷன் திஸ் மே பி யர் சுச்சுவேஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ சி டோன்ட் ஃபைட் ரேண்டம்லி நீங்கள் ஏதோ நீங்கள் 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 ஜெபிக்கிறவராக இருக்கலாம் நீ கிறிஸ்தவராக இருக்கலாம் சர்ச்சுக்கு போகிற விசுவாசியாக இருக்கலாம் பட் சி நான் மறுபடியும் 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 அதான் சொல்கிறேன் யூ ஆர் அண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாக் உங்களை அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு அது தெரில நீங்கள் போய் மனைவி கிட்டே எரிஞ்சு விடுறீங்க பிள்ளைங்களை அடிக்கிறீங்க மேனேஜரை இப்படி பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு மேனேஜரை பற்றி நீங்கள் எல்லாக்கிட்டே சொல்லிட்டு ஐயோ ஐயோன்னு நீங்கள் போய்ட்டு சில பேர் நீங்கள் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் சிகரெட் பிடிக்கிறேங்க பிபி ஏறி போச்சுங்க சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க தான் அப்போ தந்திரங்களோடு நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க தானேன்னா அவனுடைய தந்திரங்கள் என்னன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஹவு ஹி அட்டாக்ஸ் யூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூல் நான் சொன்னேன் நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல மனிதர்களோடு உங்களுடைய யுத்தம் இல்லைன்றதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இனிமே எப்படி பண்ணுவானா உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுவான் பார்த்தியா அவங்க தான் அவனுக்கு அவங்க தான் அவங்களுக்கு விரோதமாக செய்கிறாங்க மாமியார் தான் அவ
ஏமாந்துட்டு அவங்க கூட நீங்கள் சண்டை போட்டிருக்கீங்க பிசாசு பின்னாடி நின்று கைத்தட்டி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஏனென்றால் தே ஆர் நாட் யோர் எனிமிஸ் தே ஆர் நாட் யோர் எனிமிஸ் அவங்க உங்களை பற்றி தப்பாக பேசலாம் உங்களுக்கு விரோதம் உங்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்யலாம் உங்களை துக்கத்துக்குள்ளே நடத்தலாம் உங்களை அழ வைக்கலாம் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் டோன்ட் கெட் ஃபூல்டு நீங்கள் ஏமாந்து போகாதீங்க ஏமாந்து போகாதீங்க தே ஆர் நாட் யோர் எனிமிஸ் அப்போது என்னோட எனிமிஸ் யார் அவர்களுக்கு பின்னாடி வேலை செய்கின்ற அசுத்தாவி என்னது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைட் இட் யூ ஹாவ் டு ஃபைட் இட் அன்லஸ் யூ ஃபைட் தட் அன்லஸ் யூ டூ தட் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மேலே வரவே முடியாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ப்ரொமோஷனுக்காக ட்ரை பண்ணுவீங்க என்னவோ நீங்கள் குடும்ப சமாதானத்துக்காக ட்ரை பண்ணுவீங்க என்னென்னவோ பண்ணி பார்ப்பீங்க பணத்தை சேமிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க இட் வில் நாட் ஹேப்பன் பிகாஸ் யூ ஆர் அண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாக் ஸோ யூ ஹாவ் டு டீல் இட் ஸ்பிரிச்சுவலி ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் நீங்கள் டீல் பண்ணணும் சும்மா நீங்கள் கத்திரக்கு சோத்திர கத்து சோத்திர 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 சோத்திரம் சொல்லி இருந்தால் ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது அடி வாங்கிட்டு உக்காந்துருக்க வேண்டியது தான் அப்போது நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக நான் பேசுகிறேன் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக நான் கொடுக்குறேன் வருகின்ற நாட்களில் நம்ம பேச போகிறோம் எப்படி இந்த அட்டாக்கை நான் மேற்பண் மேற்கொள்கிறது சரி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது ஐ எம் அண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாக் இந்த அட்டாக்கை நான் மேற்கொள்வது எப்படி என்னை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி அந்த எனிமி அட்டாக் பண்ணுறது எப்படி தட் வி வில் லேர்ன் இந்த கம்மிங் டேஸ் அதனால் இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் தயவு செய்து தயவு செய்து நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த காரியங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கும் இதே பிரச்சனை இருக்கலாம் வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்க நிறைய பேர் பெரிய நான் அந்த ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளே நடக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ ப்ரெஷர் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு சிலருடைய காரியங்கள் நான் கேட்கும் போது தான் எனக்கே தெரியுது சரிங்களா அதனால் இதுவே உங்களுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு யோசிப்படைய சம்மோ தான் ஞாபகம் யோசிப்படைய சம்மோ தான் ஞாபகம் யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கு கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனம் கொடுத்தாரோ அன்றைக்கே அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல அன்றைக்கே அவன் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல அவன் வெறும் ஆட மேய்ச்சி தான் இருந்தான் ஆனால் ஆனால் இட் 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 டுக் டைம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் யோசிப்பு அவருடைய அவனுக்கு அந்த கருத்து அந்த சொப்பனங்கள் அந்த தரிசனங்கள் அந்த டைமுக்கும் அவங்க போய் அங்கே ப்ரைம் மினிஸ்டராக சீட்டில் உட்கார்ற டைமுக்கும் நடுவில் நடந்த காரியங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நடுவில் நடந்த கொஞ்சம் காரியங்கள் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவங்க அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவுக்கே புரியலைங்க அப்பா அம்மா திட்டுறாங்க என்ன நீ பெரிய ஆயிடுவே நீ நான் கனவு பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம்லாம் வணங்குன்னு சொல்கிறேன் நீ நான் அவ்வளோ பெரிய ஆளாக வாய் மணி உட்காரா அப்பா அம்மா புரிஞ்சுக்கல கூட பிறந்த சகோதரர்கள் பகைச்சாங்க ஏ என்ன அவன் லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு பெரிய ஆளா நீ நம்ம தூண்டு பையன் நீ நவ்வளோ பெரிய ஆளாகிடுவியா பகைக்கிறாங்க அவனை பா பார்க்குறானுங்க குளிர் தூக்கி போடுறானுங்க அடிக்கிறானுங்க குளிர் தூக்கி போடுறானுங்க அப்புறம் இன்னொரு நாட்டுக்கு விற்றுட்டானுங்க அவன் அடிமையாக போகிறான் அங்கே போய் வேலைக்காரனாக வேலை செய்கிறான் அங்கே செய்யாத குற்றத்துக்கு போய் ஜெயில் சரி யோசித்து பாருங்க வாழ்க்கையில் அடி மேலே அடி மேலே அடி மேலே அடி மேலே அடி வாங்கும் போது கூட யோசிப்பு நினச்சி பார்த்துருப்பாங்க என்னடாது தரிசனெல்லாம் கொடுத்தாரு என்னென்னவோ மேலெல்லாம் எல்லாரும் அந்த சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம்லாம் வணங்குச்சு எல்லா அறிக்கட்டும் வணங்குச்சு நான் பெரிய ஆயிடுவோம் போல நினச்சேன் என்ன இது இங்கே வந்து ஜெயிலில் வந்து உட்காந்துருக்கேனே இப்படி நான் செய்யா தப்புக்கு இங்கே வந்து இன்னொரு நாட்டில் இப்படி உட்காந்துட்டுருக்கனே இன்னும் அப்படி அவன் நினைக்கல நிச்சயப்படி நினச்சிருக்க மாட்டான் யோசிப்பு யோசிப்பு நினச்சிருந்தேன் அவன் மைண்ட் எல்லாமே நான் இருக்கிற நிலைமை நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த தரிசனம் அடைகிற வரைக்கும் ஐ வில் நாட் ஸ்லீப் ஐ வில் நாட் டேக் ரெஸ்ட் ஜெயிலங்க அடிமையாக போகிறான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு நாட்டுக்கு அடிமையாக போகிறான் அடிமையாக போன இடத்துல அடிமையாக வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியது தானே ஆனால் எஜமாக பார்க்குறாரு ஏ இவன் இவன் வித்தியாசமாக வேலை செய்கிறான்ப்பா எல்லா சாவி எடுத்து அவன் கேள்வி கொடுத்துட்டார் நீ தான் மேனேஜர் அடிமையாக இருந்தால் மேனேஜர் ஆகிட்டாங்க இன்னொரு நாட்டில் போய் சரி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஜெயிலில் போய் என்ன ஆச்சு ஜெயில் வார்டன் பார்க்குறாரு ஏ இவன் எல்லாத்துலையுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்ப்பா கரெக்டாக இருக்கான்ப்பா எல்லா சாவி அவரு இந்த யோசிப்பு எல்லாம்
you follow the rules you follow the rules you follow the rules veda vasanathin padi ningal nadaka ningal katrukollungal ningal edha senjalum edha senjalum veda vasanathin adipadi ninga seiya katrukollungal because when you go out of the word of god you are you will be attacked veda vasanathukku purama ninga pogumbodhu you will be attacked so this is the safest way very simple way veda vasanathin padi naan veda vasanam solli irukra adin padi naan nadakara வேத வசனம் சொல்லியிருக்கா உங்கள் சத்துருக்களை ஸ்னேகிங் சொல்லியிருக்குதா ஐ வில் நெவர் ஆஸ்க் கொஸ்டின் அவன் என்ன எப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணா அது சொன்னா இது சொன்னா நோ 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 வேத வசனம் சொல்லி சத்துருக்களை ஸ்னேகிக்கணும் ஃபினிஷ்ட் சத்துருக்களை நான் சேர்ப்பேன் எனக்கு விரோதமாக வர்றவனுக்கு நான் நேசிப்பேன் உங்கள் மேனேஜர் உங்களை தட்டுறாரா நாளைக்கு போய் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸில் ஸ்வீட் எட்டு போய் கொடுங்க சார் இருந்தாங்க சார் எடுத்துக்கோங்க சார் அவனே பார்ப்பேன் ஏய் என்னடா நம்ம இவனை இவ்வளோ இன்சென்ட் பண்ணுறோம் இவனை கொட்டுறோம் இவனுக்கு ப்ரொமோஷன் வரக்கூடாது பண்ணுறோம் எனக்கு ஸ்வீட் எட்டு வந்து கொடுத்துருக்கானே அதாங்க வேத வசனத்தின் படி நடக்குது இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் தொடர்ந்து நீங்கள் கேளுங்க கத்தர் நிச்சயமாக உங்களை உயர்த்துவார் சோர்ந்து போவாதீங்க சோர்ந்து போவாதீங்க டோன்ட் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ரெஸ்ட் டோன்ட் பி டிஸ்டர்ப் என்ஜாய் என்ஜாய் யுவர் லைஃப் இவங்களை என்னென்னலாம் சந்தோஷப்படுத்துமோ அதனால் பாவ செய்யுன்னு சொல்ல கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் பயந்து உங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்துகிற காரியங்களை நீங்கள் செய்யுங்க ஆனால் அதான் அதை அது நேற்று கிட்ட பேசி நான் சொன்னேன் கூப்பிட்டு போங்க சார் மனைவி ஒய்ஃபை பசங்களை கூப்பிட்டு போங்க சார் எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போங்க சார் பிக்னிக் கூப்பிட்டு போங்க சார் போங்க சார் எங்கள் பீச்சுக்கு போங்க சார் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க சார் கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் போங்க சார் பசங்களோட நீங்கள் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க மைண்டை நீங்கள் டைவெர்ட் பண்ணுங்க அதே டென்ஷன் 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 உட்காந்துட்டு இருக்காதிங்க மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுங்க போங்க தப்பான காரியம் போய் குடிங்க சிகரெட் பிடிங்க நீங்கள் பாருக்கு போங்க கிளப்புக்கு போங்கன்னு நான் சொல்ல மனைவியோட போங்க பிள்ளைங்களோட போங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க சார் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காட் பிளஸ் யூ